చిన్న చిన్న విషయాల్లో ఏపీ సీఎం జగన్ని తక్కువ అంచనా వేసి విపక్ష తెలుగుదేశం పార్టీ ముందు నుంచి కూడా నష్టపోతూ వస్తున్న సంగతి ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిందే అయితే రాజకీయంగా చంద్రబాబు బలంగా ఉన్న సమయంలో కూడా జగన్ని చాలా విషయాల్లో చాలా తక్కువ అంచనా వేసి చాలా వరకు దెబ్బతిన్నారు చంద్రబాబు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు కూడా వైఎస్ జగన్ గారిని రాజకీయంగా పూర్తిగా భూస్థాపిస్తాం చేయాలని తెగ ప్లాన్లు చేశారు కానీ ఆ ప్లాన్లు అన్నీ పూర్తిగా బెడిసికొట్టాయి ఎందుకంటే ఆయన ఊహించినంత వీక్ కాదనే సంగతి చంద్రబాబుకు ఇప్పుడు తెలుస్తుందన్నమాట ఆ రోజు కనుక చంద్రబాబు వైఎస్ జగన్ గారి గురించి గ్రహించి ఉంటే కాస్త ఇప్పటికీ ఈ పొజిషన్ రాకుండా ఉండేదన్నమాట కానీ చంద్రబాబు ఆనాడు చేసిన తప్పులే ఆయన్ను కొంప ముంచేసాయనే చెప్పాలి అందుకే వైసీపీ నుంచి గెలిచిన అరవై ఏడు మంది ఎమ్మెల్యేలను చంద్రబాబు ఏకంగా ఇరవై మూడు మందిని బలవంతంగా తమ పార్టీలోకి లాగేసుకున్నారు సాక్షాత్తు ఈ వ్యాఖ్యలు ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగనే అసెంబ్లీ సాక్షిగా చెప్పారు పశువుల మాదిరి మా ఎమ్మెల్యేలను కొన్న నువ్వు మాకు మాట్లాడుతున్నావా అంటూ అసెంబ్లీ వేదికగా చెడుగుడు ఆడారు చంద్రబాబు గారిని ఆ రోజు బాబుగారి నోట నుంచి ఒక్క మాట కూడా రాలేదు ఎందుకంటే ఇవన్నీ పూర్తిగా వాస్తవాలు కాబట్టి ఈ క్రమంలోనే అసలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో వైఎస్ జగన్ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసేందుకు అసలు బలమైన అభ్యర్థులు కూడా ఉండరని టీడీపీ ప్రచారం చేసింది కానీ జరిగిందేంటో ఏపీ ప్రజలకు అందరికీ తెలుసు టీడీపీ ప్రచారమే వాళ్ళకే రివర్స్గా బెడిసికొట్టింది వారికే నష్టాన్ని చేకూర్చింది జగన్ గారిని జగన్ మాటను ఆయన వ్యాఖ్యలను ప్రజలంతా గౌరవించారు ప్రజలు నమ్మారు అందుకే నేడు జగన్ గారి ఇచ్చే అద్భుతమైన పండ్లను ప్రజలు ఆస్వాదిస్తున్నారు ఇక ఇప్పుడు బీజేపీ వంతు వచ్చింది కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో వైసీపీకి బీజేపీకి మధ్య సంబంధాలు బాగానే ఉన్నాయి కేంద్రం ఏమి అనే పరిస్థితి కూడా నేడు లేదు అయితే రాష్ట్రంలో బీజేపీ నేతలు కొందరు కొందరిని అండగా చేసుకొని కాస్త రెచ్చిపోయి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు ఈ విషయం అర్థమవుతూ వస్తుంది అయితే ఈ విషయంలోనే చాలా వరకు జగన్ని బీజేపీ తక్కువ అంచనా వేసిందని చెప్పాలి ఆనాడు చంద్రబాబు గారు చేసిన తప్పే నేడు కేంద్రం కూడా చేస్తుంది అనడంలో అసలు సందేహమే లేదు అయితే ఇప్పుడు వైసీపీ అధిష్టానం కూడా వారి అందరి మీద చాలా ఫోకస్ చేసిందని చెప్పాలి ఎవరైతే ఎవరిని ఎక్కడెక్కడ కలిశారు ఎవరి డైరెక్షన్లో నడుస్తున్నారు అనే పక్కా సమాచారాన్ని ఒక రాజ్యసభ ఎంపీ ద్వారా బీజేపీ అధిష్టానానికి వైసీపీ డైరెక్షన్ ఇచ్చిందట దీంతో ఒక్కసారిగా వారే కంగు తిన్నారు ఇక ఎవరితో ఎవరికి వ్యాపారాలు ఉన్నాయి ఎవరితో ఎవరికి ఏ విధంగా సంబంధాలు ఉన్నాయి అనే దాని మీద పూర్తి సమాచారం ఇచ్చేసింది వైఎస్ సర్కార్ దీనిపై ఇప్పుడు బీజేపీ అధిష్టానం గుర్రుగా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది గతంలో చంద్రబాబు సీఎంగా ఉండి కూడా కొందరు కీలక నేతలు ఆయన కనుసన్నల్లోనే నడవడంతో మోదీ షా వారికి షాకుల మీద షాకులు ఇచ్చారు ఏకంగా మోదీ దెబ్బ మీద దెబ్బ కొట్టడంతో వారు ఉలిక్కి పడ్డం జరిగింది ఆ ఫార్ములానే నేడు మోడీ మళ్ళీ తెరలేపబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఇక ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో బీజేపీ నాయకులు కొందరిని తప్పించే ఆలోచనలో కేంద్ర అధిష్టానం ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది ఇప్పటికే ఈ విషయాన్ని బీజేపీ రాష్ట్ర పార్టీ నేతలకు చెప్పారట దీన్ని బట్టి చూస్తే త్వరలోనే ఏపీ బీజేపీలో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయా అంటే అవుననే సమాధానం వస్తుంది అంటే నేడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న జగన్ డైరెక్షన్ కేంద్రానికి చాలా ప్లస్ అయిందనే చెప్పాలి జగన్ డైరెక్షన్తో కేంద్రం ఫిదా అయినట్టు తెలుస్తుంది ఇలాంటివి ముందు ముందు చేస్తే గనక ఏపీ బీజేపీ నాయకుల పరిస్థితి గందరగోళంగా మారే పరిస్థితికి వస్తుంది కాబట్టి ఏపీ సర్కార్ వైపు వేలు పెట్టకుండా తమ జాగ్రత్తలు తాము తీసుకుంటే తప్ప బీజేపీలో కూడా ఉండలేరు ఏది ఏమైనా జగన్ మార్క్ పాలిటిక్స్ అంటే ఇదేనేమో అనిపిస్తుంది ఏది ఏమైనా ఈ వీడియోపై మీ విలువైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి అలాగే మర్చిపోకుండా మా ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి